c'est un vaste sujet parce que effectivement le moment est clé et charnière pour ces entreprises qui arrivent maintenant et qui se posent la question de comment vivre les années qui viennent. D'autant plus qu'on traverse en ce moment une crise sanitaire qui provoque une crise économique que je n'ai pas besoin de vous décrire. Et donc le défi est encore plus grand. Je crois que si on veut prendre un peu de recul, euh, il y a un ou deux sujets absolument essentiels que les entreprises doivent intégrer euh, clairement aujourd'hui. C'est la question euh, de leur euh, responsabilité par rapport à ce qui les entoure, c'est-à-dire leur écosystème, et le monde économique et politique. L'entreprise doit être au cœur de la reprise économique à venir et, de, et je dirais de la restabilisation de nos, de nos, de nos vies économiques. Euh, et pour ça, elles doivent tout faire pour que les propres équipes de ces entreprises se sentent responsabilisées. Et ça, c'est juste essentiel. Et le moyen d'y arriver, c'est d'assurer que l'entreprise a bien une raison d'être, que cette raison d'être est bien comprise, euh, je dirais valorisée par tout le monde, que cette raison d'être représente exactement la spécificité de l'entreprise, mais en même temps, son étoile polaire, comme je dis, c'est-à-dire l'avenir. Au fond, pourquoi est-ce que je suis là le matin dans l'entreprise Pourquoi est-ce que je travaille Pourquoi est-ce que je fais Et quelle est ma responsabilité C'est juste fondamental. Et cette raison d'être qui est finalement le, la, la, l'ossature, la colonne vertébrale de la stratégie de l'entreprise est juste indispensable. Avec cet outil-là, avec cette cohérence-là, l'avenir est en tout cas assuré. Il y en a une autre chose qu'il faut faire, qui est tout à fait liée d'ailleurs, mais qui est euh, notamment, euh, je dirais, dictée par le contexte dans lequel nous vivons, avec cette révolution numérique et digitale qui va nous porter sur une ère différente, on le sent bien aujourd'hui, euh, eh bien il faut s'assurer que nos équipes soient formées. Il y a une question de formation tout à fait essentielle. Heureusement, nos, nos gouvernements, les États, l'Europe prend ce sujet très au sérieux aujourd'hui, car c'est une des clés pour assurer un avenir harmonieux, si nous ratons cette étape-là, si nous n'investissons pas massivement dans la formation de nos équipes et de nos salariés, je dirais, nous allons vers un avenir très très difficile. Voilà, donc deux sujets un peu différents, mais qui finalement sont liés. Je ne sais pas si je sais pas si la recette, vous savez, il faut, être, il faut être humble dans ce domaine-là, parce que très sincèrement, celui qui doit donner des leçons n'est pas forcément encore né, il faut faire attention à cela. En revanche, il y a un certain nombre de, de, de principes qui, qui me paraissent essentiels, on en a évoqué un tout à l'heure, qui consiste à dire qu'un dirigeant doit, je dirais, dans son leadership, assurer qu'une, que, que l'entreprise comprend bien quel est son destin à travers sa raison d'être, que dans la vie quotidienne, la stratégie qui découle de cette raison d'être est bien appliquée. Et si l'on veut être tout à fait complet, il faut bien entendre que la raison d'être doit porter deux piliers majeurs. La première, c'est l'attention que l'on porte à ses clients, avec tout ce que ça peut entraîner sur le domaine de l'innovation ou le domaine spécifique de progrès de l'entreprise, pour en effet faire en sorte que nos clients soient satisfaits, ce sont eux qui nous font vivre. Mais le deuxième pilier qui est tout aussi essentiel, qui est celui de l'attention que l'on va porter à ses salariés. Et je crois que ce domaine-là a été souvent un peu oublié, pour ne pas dire négligé, or que dans une raison d'être, ces deux piliers ont, de mon point de vue, le même poids. Et donc la manière dont on va gérer l'entreprise, qu'on va manager les équipes, qu'on va leur porter attention, doit être rigoureusement aussi importante que celle qu'on va consacrer à ses clients, les deux euh, faisant en quelque sorte euh, miroir et l'un n'allant pas sans l'autre. Je prétends que si une entreprise ne porte pas un équilibre d'attention, euh, comme je viens de le dire, eh bien, elle se prépare des, des problèmes dans l'avenir et, et plus le monde évolue, plus ces problèmes seront graves. Voilà, je crois que c'est ces deux piliers, n'oubliez jamais, le pilier technologique, le pilier du client et le pilier du salarié, du collaborateur et l'attention qu'on porte à son avenir. Alors c'est une volonté, là pour le coup, stratégique. Et là c'est aussi le rôle des dirigeants de faire en sorte que nous ne perdons jamais le cap. Je crois que les entreprises qui ont pu traverser les pires crises euh, sont celles qui ont toujours gardé le cap en matière de recherche et d'innovation. Euh, je l'ai vécu chez Michelin, on a tous traversé des crises très importantes, je le vis aujourd'hui chez Renault, croyez-moi, euh, avec la dimension qui va bien. Euh, en aucun cas, euh, nous laissons tomber le long terme et, 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 et la recherche à long terme. On la, on la concentre, on la renforce, on la, euh, on, la, on la concentre sur des sujets essentiels, on lui apporte les ressources qui vont bien, on la met en bon ordre, mais on pense 
15 ans, 20 ans d'ici. Et si on oublie cette dimension-là, ce n'est pas compliqué, euh, là aussi on se prépare de très grosses difficultés. Donc le rôle d'un dirigeant dans ce, dans ce cadre-là, quel que soit le niveau de crise, c'est de ne jamais lâcher le cap sur la R&D. S'il y a des économies à faire, c'est surtout pas là qu'il faut les faire. Il faut les rendre plus, plus, plus harmonieuses, peut-être plus robustes, faire en sorte que la recherche se concentre sur des sujets qu'on croit fondamentaux, mais ne jamais abandonner. Voilà. Je crois que c'est ce que nous faisons chez Renault aujourd'hui. Je vous assure que je suis ébloui de voir la passion avec laquelle les équipes de Renault travaillent sur ces sujets en ce moment. Renault est une entreprise de passionnés. J'avais connu ça chez Michelin d'ailleurs aussi, mais là je le reconnais, je le retrouve avec joie des gens absolument fabuleux qui ont aujourd'hui euh, le bonheur de, de, de présenter à leurs clients des technologies qui sont parmi les meilleures au monde. Euh, et je vois que ce qui se prépare dans les, dans les années à venir, les grandes recherches que nous faisons, que ce soit les nouvelles mobilités, l'hydrogène, etc., sont porteuses d'incroyables espoirs. Voilà.